നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ അഥവാ തലച്ചോറിലെ മുഴകൾക്കുള്ള ചികിത്സയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ഏസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോ സർജനായ ഡോക്ടർ നൌഫൽ ബഷീർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ തലച്ചോറിൽ മുഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊരു രോഗിയും തലച്ചോറിലൊരു മുഴയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് എന്താ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മുഴ വന്നു എന്നുള്ളത് പല പഠനങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ട്യൂമറുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ ട്യൂമർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു പഠനവും സ്ഥിരതയാർന്ന ഒരു ഫൈൻഡിങ് തന്നിട്ടില്ല ചില ആളുകളിൽ ഇത്തരം ട്യൂമറുകൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു ഒന്ന് ജനിതകമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ചില ന്യൂറോ ഫൈബ്രമറ്റോസിസ് പോലെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളിൽ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി മുന്നേ ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ ചില റേഡിയേഷൻസ് തലയ്ക്ക് റേഡിയേഷൻസ് മുന്നേ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ ഇത്തരം ആളുകളിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പല ആളുകൾക്കും താല്പര്യമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം കൊണ്ട് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നും പല പഠനങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബ്രെയിൻ ട്യൂ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം കൊണ്ട് പല പഠനങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥിരതയാർന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പഠനത്തിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചില ഫാക്ടറികളിലുള്ള ചില കെമിക്കൽസിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അപകടം കൊണ്ടോ തലയ്ക്ക് പരിക്ക് പറ്റുന്നത് കൊണ്ടോ ഇതിനൊന്നും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ സയൻസിന് ഇതുവരെ ഇത് വലുതാവുന്നുണ്ടോ അതോ അതേ സൈസിൽ തന്നെ നിക്കുന്ന ഒരു മുഴയാണോ യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ തൊലിപ്പുറത്തുള്ള കുറെ മുഴകളുണ്ടാവും അത് അത്ര ഒരു അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂമറുകൾ ആവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഒരു ജനറൽ സർജറി ഡോക്ടറെ കണ്ട് തന്നെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു തരും സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ലൈപ്പോമ അല്ലെങ്കിൽ സെബേഷ്യസിസ്റ്റ് ഡെർമോയിഡ് ഇങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറസ് അല്ലാത്ത അർബുദം അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള മുഴകളാണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു രൂപഭംഗിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്തൊഴിവാക്കിയാൽ മതിയാവും വിളിച്ചിരുന്ന നന്ദി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ട്യൂമറുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്യൂമർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തലവേദനയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ തലവേദനയും ഉള്ള ആളുകളെല്ലാം ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണെന്ന് അർത്ഥമില്ല എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ രാ രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണർത്തുന്ന തലവേദന ആ സമയത്ത് രാവിലെ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കഠിനമായ തലവേദന ഈ തലവേദനയുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഇട കൂടി കൂടി വരിക അതിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂടി കൂടി വരിക തലവേദനയുടെ കൂടെ ഛർദി ഈ ഛർദി കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന കുറയുക കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അതുപോലെ കേൾവിക്ക് കാഴ്ചയിൽ രണ്ടായിട്ട് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലറിങ് ഈ എസ്പെഷ്യലി തലവേദന ഉള്ള സമയത്ത് അല്ലാത്ത സമയത്തും കാഴ്ച ഗ്രാജുവലി കുറഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ തോന്നുക നടക്കാൻ ബാലൻസിന് പ്രശ്നം വരിക സംസാര ശേഷിക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഓർമ്മ പിശക് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തലച്ചോറിൽ ഇത് എവിടെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫങ്ഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് ഈ തലച്ചോറിൽ ഈ മുഴ വലുതാകുന്നത
തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തലയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ കൂടും ആ പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള റേസ്ഡ് ഇൻട്രാക്രേനിയൽ പ്രഷർ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് അതാണ് തലവേദനയും ഛർദിലുമായിട്ട് പലപ്പോഴും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ബാക്കി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഇതാണ് അപസ്മാരം എസ്പെഷ്യലി കുട്ടിക്കാലത്തല്ലാതെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അപസ്മാരം ഇല്ലാത്തൊരാൾക്ക് പ്രായമായിട്ടൊരു അപസ്മാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് ഒരാളെ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെയോ ന്യൂറോ സർജനെയോ കാണിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഞങ്ങള് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് അത് പിന്നെ കൺഫേം ചെയ്തത് അങ്ങനെ എം ആർ ഐ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ അങ്ങനെ കണ്ടു പിന്നെ അങ്ങനെ അത് അതോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു നിർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ അവന് ഈ വലത് സൈഡ് ഒരു ഇത് എടുത്ത ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് വലത് സൈഡ് ചെറിയൊരു വീക്ക്നെസ് ബലക്കുറവ് ആ ബലക്കുറവ് പിന്നീട് അധികമായിട്ട് കാരണം ഇവ വലത് കൈകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നില്ല അവന്റെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ അപ്പം ഈ കോർഡിനേഷൻ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ആ മുഴ അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഉള്ളു ഞങ്ങള് ആറുമാസം കൂടുമ്പോ പല തവണ ശ്രീ ചിത്രയിൽ പോയി ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ രജിസ്റ്റേഡ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ ആറോ ഏഴോ തവണ എം ആർ ഐ എടുത്തതിന് ശേഷം കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും ഈക്വൽ ആണ് വളർത്തിയില്ല ഇല്ല അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇത് അറസ്റ്റഡ് ആണ് ആ പക്ഷെ വീക്ക്നെസ് അധികമായി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിപ്പോ തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ പിച്ചിയോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ തലച്ചോറിലെ ട്യൂമറുകളുടെ ചികിത്സ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള തലാമസ് പോലെയുള്ള എലക്വൻ്റ് ഏരിയയിൽ വളരെ സ്ലോ ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂമറുകൾ പലപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസിൽ എം ആർ ഐ എടുത്തിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ നമുക്കുള്ള ഒരു വഴിയുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബലക്കുറവ് കൂടാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി അത് വളർച്ച ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക ഫിസിയോതെറാപ്പി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് താങ്കൾക്കുള്ള പോം വഴി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിളിച്ചിരുന്നാൽ ഡോക്ടർ പി തലച്ചോറിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് ട്യൂമർ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഏത് ഭാഗത്ത് ട്യൂമർ ഉണ്ടായാലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടം ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ട് നിലക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഒന്ന് അപകടമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സിംറ്റമാറ്റിക്ക് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതും വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നതും അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള അപകടമാണ് അപ്പോൾ ജീവനുള്ള അപകടം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് തലച്ചോറിലെ പുറകു വാശത്ത് അതായത് സെറിബല്ലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ തലച്ചോറിലെ നീര് പോകുന്ന വഴിയിലുണ്ടാവുന്ന ട്യൂമറുകൾക്കാണ് കാരണം അവയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സഡൻ ഹൈഡ്രോസഫലസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് പേഷ്യൻറ്റ് മോശമാവാനും സാധ്യതയുള്ള ഏരിയകളാണ് അത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ മുന്നേ വിളിച്ച കോളർ പറഞ്ഞതുപോലെ എലക്വൻ്റ് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തുണ്ടാവുന്ന ട്യൂമറുകൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റം തലാമസ് ഇങ്ങനെ ബേസിൽ ഗാംഗ്ലിയ ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ട്യൂമറുകളും അവ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നവയാണ് ഒരു ഭാഗം തളർന്നു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോവുക കണ്ണിന് കാഴ്ചയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ജീവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ പുറകു ഭാഗം സെറിബല്ലം ബ്രെയിൻ സ്റ്റം ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മുഴകളാണ് എന്തൊക്കെ തരം ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എത്രത്തോളം ക്യാൻസറുകൾ ക്യാൻസർ ആകുന്ന ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ട്യൂമർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും വിചാരിക്കുക അതൊരു ക്യാൻസർ ആണെന്നാണ് തലച്ചോറിലെ മുഴകളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം അറൗണ്ട് നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ ട്യൂമറുകൾ ബിനൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അർബുദമല്ലാത്ത മുഴകളാണ് ഇത്തരം മുഴകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ് അവയുടെ ലൊക്കേഷനും എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ്
കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഛർദിൽ തലവേദന രാവിലെ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തലവേദന അപസ്മാരം അതുപോലെ കാ സംസാരിക്കാനും കേൾവിക്കുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഓർമ്മ പെഷകുകൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഒരു ഒരാളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ പേഴ്സണാലിറ്റി അതുപോലെ ഇൻഹിബിഷൻ പെട്ടെന്ന് പോവുക കൂടുതൽ അഗ്രസീവ് ആവുക ഇതെല്ലാം ഇത്തരം ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകളുടെ സിം ലക്ഷണങ്ങളാവാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വേറെ ചില കണ്ടീഷൻസിലും കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള ആളുകൾ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെയോ ന്യൂറോ സർജനെയോ കണ്ട് സ്കാൻ എടുത്ത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം വിളിച്ചിരുന്നി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ മുഴകളും ക്യാൻസറസ് അല്ല പക്ഷെ ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ചതിൽ എത്രത്തോളം എത്ര ശതമാനത്തോളം ക്യാൻസർ ട്യൂമറുകൾ ക്യാൻസർ ആണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ട്യൂമറുകളും ക്യാൻസർ അല്ലാത്തവയാണ് ഏകദേശം ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തോളം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇതിൽ അൻപത് ശതമാനത്തോളം മുഴകൾ ക്യാൻസറസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളവയാണ് അപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള ചികിത്സ എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചികിത്സ ചികിത്സയിൽ ആക്ച്വലി ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സിൽ ക്യാൻസറസ് ആണോ അല്ല എന്നുള്ളതിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ആകെയുള്ളത് നമ്മുടെ ഫിലോസഫി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുള്ളൂ ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത മുഴകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് തന്നെ അതിനെ ഓപ്പറേഷൻ വഴിയായിട്ടാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിന് പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും ക്യാൻസറസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് മാക്സിമൽ സേഫ് റിസെക്ഷൻ അതായത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു പുതിയ ഡെഫിസിറ്റ് ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ പരമാവധി ട്യൂമർ ഡീബൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുക അതിനുശേഷം അടുത്ത ചികിത്സാവിധികൾ അഡ്ജുവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി ഈ മൊഡാലിറ്റീസിനേക്ക് വിടുക റേഡിയേഷൻ വഴി ബാക്കിയുള്ള ട്യൂമർ കരിച്ച് കളയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ട്യൂമർ ഗ്രോത്ത് വരാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റേഡിയേഷനും കീമോവും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ കാരണങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു റേഡിയേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂമറിന് സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ ഇതെന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ റേഡിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ചില ട്യൂമറുകളിൽ റേഡിയേഷൻ കൊടുത്ത ആളുകളിൽ ഭാവിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഫ്രഷ് റേഡിയേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ ചെറിയ റിസ്ക്കുകളാണ് ഒരു ലക്ഷം ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്തരം റേഡിയേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റ് ഇതുള്ളത് കുട്ടിക്കാലത്ത് റേഡിയേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ വളർച്ചയെ ബാധിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാവരിലും തലച്ചോറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിന് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കാം ആളുകൾക്ക് ഒരു ചെറിയ മന്തപ്പ് അതുപോലെ സംസാരത്തിനും ഇതിലൊക്കെ ഒരു പുറകോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു ഡിപ്രഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ചില ആളുകളിലെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുഴ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ എന്നറിയാൻ നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ എന്തെങ്കിലും വഴികളുണ്ട് അതായത് സോഫ്റ്റ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉറപ്പുള്ളത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ അപകടകരമായിട്ടുള്ള മുഴകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മുഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ തലയോട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള മുഴകളാണ് ഇവ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ എന്നിവയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ എം ആർ ഐ ആണ് നമുക്കൊരു ട്യൂമറിൻ്റെ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അതായത് ട്യൂമർ എത്രത്തോളം അഗ്രസീവാണ് അത് എത്രത്തോളം ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇൻഫിൽട്രേറ്റഡ് ആണ് അത് ബ്രെയിനിൻ്റെ കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണോ അതോ ബ്രെയിനിൻ്റെ കവറിങ്ങിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള സെല്ലുകളിൽ കോശങ്ങളിൽ നിന്നാണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതും ഓപ്പറേഷന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തരുന്നതും എം ആർ ഐ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു എം ആർ ഐ എന്നുള്ള സ്കാൻ എന്നുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ചികിത്സിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു എം ആർ ഐയിൽ നമ്മളൊരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാൾക്കൊരു ആ ഒരു സ്കാൻ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ സി ടിയിൽ ചില ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകൾ മിസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം ആർ ഐ എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഹലോ
ബാക്കിയുള്ള ഇത് ട്യൂമറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് ട്യൂമർ ക്യാൻസറസ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചികിത്സ വേണ്ടി വരും അല്ലാത്തവയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റെഗുലറായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് സ്കാൻസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി ഡോക്ടർ ഈ മുഴകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കുറെ കാലങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ അതോ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ട്യൂമർ ആണത് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അർബുദമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ബിനൈൻ ആയിട്ടുള്ള എസ്പെഷ്യലി മെനിഞ്ചോമ ഉണ്ട് തലച്ചോറിൻ്റെ കവറിങ്ങിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു തരം ട്യൂമറാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ വലുതാവുന്നതാണ് പല ട്യൂമറുകളുടെയും ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു വർഷം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചറിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ലക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെവലിലെത്താൻ വർഷങ്ങളെടുക്കും ഇരുപതും മുപ്പതും വർഷമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന പല ട്യൂമറുകളും ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ ശരിക്കും കാരണം ഏതൊരു അസുഖത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് പെട്ടെന്ന് മുന്നേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഘടകം എസ്പെഷ്യലി ഈ ട്യൂമറുകൾ തലച്ചോറിലെ മെയിൻ രക്തക്കുഴലുകളെയൊക്കെ കയറി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അർബുദമല്ലാത്ത ട്യൂമറുകളിൽ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കത് എടുത്തു മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏകദേശം ക്യുവേർഡായി അത് പിന്നെ അതിനേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജുവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷനോ കീമോ വേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നില്ല നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എം ആർ ഐ എടുത്ത് അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാവും വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് തന്നെയാണ് സാധാരണ അർബുദം ചികിത്സയില് നമ്മൾ സ്റ്റേജസ് വരാണ് സ്റ്റേജ് വൺ ടു ഫോർ നാല് സ്റ്റേജുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ മുഴകൾ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകൾക്കും സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടോ തലച്ചോറിലുള്ള മുഴകൾക്ക് സ്റ്റേജസിൽ അധികം നമ്മൾ ഗ്രേഡ്സിലാണ് പറയുന്നത് ഗ്രേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കോശങ്ങളുടെയും വിഭജനത്തിനുള്ള ശക്തിക്കനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ആ ട്യൂമറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മെലിഗ്നൻ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ചുമാണ് അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് വൺ മുതൽ ഫോർ വരെയുണ്ട് ഗ്രേഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ക്യാൻസർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞതും ഗ്രേഡ് ഫോർ ഏറ്റവും ക്യാൻസർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയതുമായിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയാത്തത് എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്യാൻസറുകൾ പോലെ ബ്രെയിനിലെ ക്യാൻസറുകൾ യൂഷ്വലി പുറമേക്ക് ബ്രെയിനിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇത് നീങ്ങാറില്ല പുറത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരാറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കുറവാണ് ട്യൂമറുകൾ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോളറോട് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൂടെ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു മറ്റെന്തൊക്കെ രീതികളാണ് ഈ വൈകല്യങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ളത് വൈകല്യങ്ങൾ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ട്യൂമറിൻ്റെ സർജറിയുടെ സമയത്ത് തന്നെ എടുക്കുന്ന പ്രിക്കോഷൻസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുക വളരെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോ നാവിഗേഷൻ ഇത് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പോകേണ്ട ഇടത്ത് പോവുകയും പോവാൻ പറ്റാത്തിടത്ത് പോവാതിരിക്കുകയും റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാവുന്ന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുക ആ ഭാഗങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനത്തെ വൈകല്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി മാത്രമാണ് അതിനുള്ള കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തലച്ചോറിലെ മുഴകൾക്കുള്ള നൂതന ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പോലെ തന്നെ കീ ഹോൾ സർജറിയാണ് ഒന്ന് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ തലയുടെ അടിഭാഗത്ത് സ്കൾ ബേസിലുണ്ടാകുന്ന ട്യൂമേഴ്സിനെ മൂക്കിലൂടെ പോയിട്ട് എൻഡോസ്കോപ്പിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്യുക ഒരു പുറത്തേക്ക് യാതൊരു മുറിവില്ലാതെ തന്നെ മുറി നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന നൂതനമായിട്ടുള്ള എൻഡോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പല ഇഷ്ടം അധികം ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ചില മാർഗങ്ങളാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുറിവിൻ്റെ നീളം കുറക്കുവാനും സൈസ് കുറക്കുവാനും അതുപോലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ട്യൂമറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എത്തുകയും ആ ട്യൂമറിൻ്റെ നീക്കം ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന നാവിഗേഷൻ അത് എം ആർ ഐ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും സി ടി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഉ
ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആ ട്യൂമറിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം പേഷ്യൻസ് റെഗുലറായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളിൽ ഈ ഈ റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് ഈ ബ്രാമാനൈഫ് റേഡിയോ സർജറി കൊണ്ട് ആ ട്യൂമറിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബാക്കിയുള്ള പത്ത് ശതമാനങ്ങൾ ആളുകളിൽ അത് വീണ്ടും കൂടാം അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ അവ സർജറി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ ഫോളോ അപ്പ് എത്ര കാലം കൂടുമ്പോഴാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ആദ്യത്തെ എം ആർ ഐ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യും അതിനുശേഷം പിന്നെ ഓരോ വർഷം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എം ആർ ഐയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ട്യൂമറൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ബയോപ്സി റിപ്പോർട്ടിൽ അതിൻ്റെ ക്യാൻസർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ട്യൂമറുകളാണെങ്കിൽ ആറു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വെച്ചിട്ട് അത് ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിനും ഓരോ പോലെയാണ് എങ്കിലും ആറു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഓരോ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ക്യാൻസറാണ് ക്യാൻസറസ് ആണ് ട്യൂമർ എങ്കിൽ അത് എന്തായാലും സർജറി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ ചികിത്സ വേണ്ടത് ക്യാൻസറസ് ആണെങ്കിൽ സർജറിയാണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ വൺ മൊഡാലിറ്റി പിന്നെ ഉള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ കാതലായിട്ടുള്ള ഭാഗത്താകുമ്പോൾ നമുക്ക് സർജറി ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും അത് സാധ്യമല്ല അങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോടാക്ടിക് ആയിട്ട് അതിൽ ബയോപ്സി എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാവിഗേഷൻ വെച്ചിട്ട് നീഡിൽ ഒരു ചെറിയ ദോരം ബർഹോളിലൂടെ നമ്മളതിനെ ബയോപ്സി എടുത്തിട്ട് ആ ബയോപ്സിക്ക് അനുസരിച്ച് ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പിക്കും ചികിത്സകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ ചികിത്സയ്ക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ബ്രെയിൻ സർജറിക്കും കാരണം ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കാതലായിട്ടുള്ള ഒരു അവയവമാണ് നമ്മുടെ മിക്ക നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ചലനങ്ങളും എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയാണ് ആ ട്യൂമർ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ മുഖത്തിന് കോട്ടം സംഭവിക്കാം ഇത് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭാഗത്തിന് തളർച്ച സംഭവിക്കാം ഇതെല്ലാം ഒരു സാധ്യതകളാണ് ഒരു നൂറാള് ഇത്തരം ട്യൂമറുകൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് പേർക്കെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം ഡോക്ടർ സമയോടെ പൂർണ്ണമായി തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന മുഴക്കും അതിനുള്ള ചികിത്സയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു തന്നെ നന്ദി താങ്